所以有些网友会疑惑质问啊，说你总喜欢往无人区那些荒凉的地方，有什么好看的，有什么好玩的，去干嘛呢？我想回答的就是，首先我不是专门跑无人区哦，而是我的大西北环线里面确实有不少无人区。其次，对于某些人来说，很无聊、很无趣的地方啊，恰恰是我很喜欢的地方。喜欢人潮涌动、喧嚣热闹的那种人，肯定不喜欢这种地方啊。但是我说实话的，我对于城市的喧嚣热。热闹已经过腻了，所以我现在更喜欢这种贴近大自然、身在大自然、睡在大自然，很清净，然后全世界只有我的那种感觉，应该说是世界都只属于我的那种感觉，很让我着迷。你看吧，就算是无人区啊，呃，这个监控差不多二十来公里吧，就会有一个这个监控吧，所以说。很多人觉得怕无人区有危险，在这边开车就是某个时段，哪辆车经过了某某个路口，呃，一天总共才没有多少辆，所以如果那个路上出了什么压死牛羊的事情啊，呃，或者说是撞了人之类的啊，跑不掉的，跑不掉。这里是一个木家乐，对，不是农家乐，这边没有农，只有木。啊、呃，但是现在季节没有旅游的，肯定是荒着的。他这边就是把那个网一圈一圈的围起来，我估计到到旺旅游旺季的时候，就把那个呃什么鸡鸭鹅、牛羊，一个个往里面放着，想是自己去挑。哦，这颗包厢啊什么的肯定就是吃饭的，并不是打猎的地方啊，就是穆家乐，就是让你吃肉的地方。就在这儿，做个饭，补个电。我都是早上走一波再刷牙，反正又没吃饭。嗯，早上，嗯，你早上的时间。行了，他俩吃上饭了啊，我去，我要准备做视视频了。对，嗯，我去，又又偷三宝的吃的，你看，又把三宝吃完了。三宝，你天天都不吃饭。刚才躲在那个玻璃房里面，那个日光房啊，说说的算是，呃，水井日光房，对，在里面把视频做完了。然后现在六点钟了，六点钟风好像小下来一点，但是感觉也不急了。我自己饭还没吃呢，顺便把锅底的菜给吃了，煮了太多天了，感觉扫把的鸡腿儿都不太够了。我本来是想着。豆腐还是少，不能吃肉。给他准备二十个鸡腿儿，三宝路上吃十来天就够了。结果这德国老是不偷他鸡腿儿，所以我感觉三宝的鸡腿儿半路就要售罄了。<笑>感觉应该还能够走一两天的这个平路，前面好像。就不开阔了，应该穿到绕到前面之后要开始穿山了。你看看这个傻德福啊！我骑车的时候，他靠着这个木板爬到上面来了。你爬上来你干嘛啊？带他去走呗！啊！你说是啊？下来，下来，从这边下来。让他俩在就在车上玩了，就这么玩的。
，三宝一年生物可念，<笑>就像一个成年的青少年，陪着一个婴幼儿，在这儿瞎掰扯。三<笑>宝表示无语。<笑>真的困得不行了，我累了，嗯，现在十二点多了，继续出发。今天的月光特别亮哦，所以特别适合走夜路，主要是晚上没刮风，然后也没有合适的路口，所以觉得还不如多走走夜路吧。啊，但是本来。十公里外就看到那个灯光了，远处的灯光了，一晚上一直在朝那边灯，一直都灯不到。看到导航上面还有两公里左右吧，有一条横线啊，有一条横线，有可能是个路口。但是这个灯光啊，越靠近，这个路的坡度就越来越大了，路没那么平了。两只狗。把他们都放车里面了，晚上我还是不想他们一直跟着跑。说实话的啊，有他们俩小只，我要赶夜路，我走夜路，觉得一点都不无聊，一点都不无趣，甚至比白天更舒服的感觉啊。当然，前提是没有大风的情况下。晚上这会儿没车，但是刚才车还挺多的，一个小时会有十来辆。仅仅十分钟就会有一辆大货车，我推了半天，终于这儿看到一个上市路口了。这路口很平缓，但是我有点不敢在这边扎营嘞，因为对面那个山后面，刚才我推车的时候，哎、一群狼叫，不是一只哦。我刚开始是以为是不是莫名的牛，还放养在外面没有。牵回来，我听到一声，嚎了一声，后来就此起彼伏的啊，小狼、中狼、老狼不同的声音，在对面一直嚎叫，不知道是不是发现了我跟萨宝，<笑>就在对面啊，你最多离这一两公里，嗯，但是那个灯正转弯的地方，那个灯已经看不到了，我都不知道那个灯离得有多远。呃、哦，我也不知道去那边有没有路口，万一又没有路口，我今天不是要走一天，走到天亮了。只要方圆，方圆几十公里内没有汽车的声音了啊，那边就叫起来了。如果说是十几、二十分钟会有车子经过，他们就静悄悄的。我也懒得躲了，躲啥躲呀？累得累死了，都快两点钟了。剑都用剑底了，剑剑底了，所以没必要了。哦，我趁收拾床铺的时间，就把两只狗的饭菜变热着了。不管多晚啊，那个这俩小家伙都不能饿着肚子睡觉。等一下，就是把这个，呃，所有的肉放到后厨锁起来，然后所有的零食类的就放到车厢里面。对，反正就不给这些家伙机会。我故意离的路边，呃，拖出来五十多米哦，离稍微远一点点，这样不在他们的，对。直接视线范围之内，至少他们感觉要跨过这个公路的话，会有所那个的。反正就算他们来，我也不知道会让他们带走任何吃的啊。有胆他们就来，我有两个守门犬，来了他们俩都会叫唤的啊。然后我就把那个二踢脚往外面扔。
听到了吧？手机刚才冻死机了啊！给你看一下啊，刚才锅底锅底都糊了。<笑>我闻到都已经觉得底下糊的不行了，这家伙吃的还拉贼拉香，呵呵贼拉香！哎呦喂，哎，萨宝，萨宝的还是只困狗啊！哎，早草老早就困的不行，然后刚才铺刚铺床的时候，他就拼命往上爬哦，死命要爬上去睡觉。呵呵啊，等会儿的话就是把这个呃吃的东西。全部收起来，收起来就睡觉。你要问我怕不怕，我告诉你们实话，一点都不怕，因为我这个车子，熊都能挡得住啊、哦，熊都能挡得住，我会怕几条狼吗？啊，不怕不慌啊。但是如果走在路上的话，就会有一点点啊，就怕他们突然一群冲上来。但是我知道他们不敢的，这个国道公路他们还是。有分界感的，对。我自己管，我自己管。这样我说，嗯，他早上跑来敲我们门，让我敲醒了。你看看，还这个傻缺又爬上去了。昨天晚上爬上去。凌晨又爬上去，啊！天亮又爬上去，你爬上去吵我们干嘛呀？你爬上去，你就是在上面安静的待着呀。嗯、啊，然后凌晨抱下来，他是去拉便便啊。嗯，算了，他要拉了，他就爬上去。嗯、啊，啊，不行了，今天开始，还是把狗王放着，给他放在下面吧。哦，你吵死我们了！哦，昨天那个声音全部都在这个山头上啊！你看一下，这个山头上那边根本就没有牧民，也没有牛，没有羊，所以就知道我那个绝对是狼群的啊！不是我瞎揍。可能有的人觉得声音，哎呀，会不会像羊？会不会像牛？我是一点没感觉像牛像羊啊，因为牧区牛羊我见的多太多了，他们声音嚎叫起来也不是那个声音。昨晚看到的那束光，就是这里啊。但是昨晚真的是太累了，而且到了凌晨两点半以后啊，那个寒气啊，哎，反正就是手。玩一下手机都不行了。要是昨天加把劲儿，可能睡得就挺好了。被德芙吵是一回事啊，但那个自驾游的啊，太没有边界感，太没有那个了。大哥真的是九点钟跑过来死命敲门，你敲一声两声完了嘛，死命敲门门，然后喊着。九点钟了还不起床啊？起床了，起床了！九点钟了还不起床啊？我的天呐！你在无人区这么骚扰打扰别人，你觉得别人会喜欢吗？你别别人开了门会给你一个好脸色吗？要是别的时候，可能还好一点。恰恰我昨天又是赶夜路了。哇，九点钟我总总共才睡了四五个小时嘞，困得跟狗一样，被他那么吵那么骚扰，哦，就为什么就没有一点边界感呢？没有一点分寸感呢？这一片的平路已经走到头了，需要翻过前面的山丘了，所以只能下来推了，然后电也没了，补个电线。反正冻掉的莴笋就很脆很脆的啊，随便切切就行了。这个水桶做凳子，这个高度好像刚刚好。
我过去放过。前面这个小丘陵，离边防检查站就不远了，所以我就准备顺便继续把这个漫长坡走过去。反正要么今天晚上赶到边防站去，要么明天中午。想蹭水蹭电，<笑>水感觉不够。我虽然说是装满一桶，还带了两瓶子，差不多六十斤水。就两天用一用，就可能只剩二十斤了。二十斤后面还有百来米、百来公里哦。以前的话，我一个人，嗯，一只狗子都没有的时候，走了很多无人区嘛，差不多一天平均用水可以五斤。反正两只狗子，它们就差不多是，一只平均一天一斤水，因为给萨宝的要用水盾，然后给德福的要用水泡，然后白天还要喂三四次水。虽然喝的不多，但是给他搞饭已经要花。半斤多，所以就缺了二十斤水的缺口，不够啊，很辣啊，下饭。边防站那那边，别的不好说，水应该是有的。看着坡度不大，推着，感觉坡度还是挺大的。刚才。在下面推着的时候，遇到一辆车上的几个大哥，又送给我一堆这个辣椒面吧。他们是在赶人波奇做生意的，对，到时候四月一前后到了赶人波奇，嗯，就去他那住，正好。可以把小哥哥先寄存在那边，要不然的话，两只狗陪我一天走几十公里的话，还是太累了。终于从那个下面爬上来了啊！没有睡好觉，爬坡好难受，又头疼，不是头疼啊，又头胀，又恶心的感觉。看着前面，大概你再走一阵儿，平缓一点的路，就又要翻山。对，为了不浪费时间，我又采取了边充电边推车的方式啊，推了五公里，两三个小时把电充上了，然后继续。但是前面有一条河，大概是对面的山头那边啊，离这边有一二十公里，我估计再充一车电都还是不够。所以晚上还得继续推，继续走，因为边防的地点一般在网导航上不显示的，但是一般的边防都是以河为界啊。然后两边显示还有两条小路，即使不是边防，应该也有小路，晚上也可以住哦。所以无论如何，今晚都打算骑到那边去了。兄弟姐妹们，晚上十一点半左右，晚上快十二点了，好终于到这边。应该是边防站了，这儿还有住宿、餐饮，电视灯牌没开门，应该。今天纯人力，难推，对，蛮力硬推啊，推了十多公里，然后骑骑了十五公里左右吧，今晚又搞了快三十公里，这灯光又跟昨晚一样。一二十公里就看到了，然后一直走，一直到不了，一直走，一直到不了，然后最后，眼看以为就两三百米就到了，结果硬推了两三公里，因为电已经在中途耗尽了，所以电已经用完了，我真的已经瘫了。把车又搞了半天，搞到上面这个空地这边来了，因为下面就是检查站，它旁边就有一个专门给骑行徒步休息的，但是它
，就挨着检查站了吧，就不能在旁边停车。然后我又不想停得太路边，到时候又睡不好觉。本来今天没睡好的，已经难受的要死。我要去那个驿站里面，其实就是以前的核酸点了，看一下有没有电。嘿嘿，他们有开，他们说要开水的话，就去驿站，呃、啊，不是，就去检查站里面打，然后看一下里面。我重要的是要找电啊！好了，兄弟姐妹们，今晚就到这儿了啊！明天在这儿休息一天。太累了，我已经快瘫了，脑子意识都快不模糊了。晚安了，各位。